வெல்கம் டு குக்கிங் ஹேக்ஸ் இன்றைக்கி ஈஸியாக எப்படி ரோட் சைட் கடையில் கிடைக்கிற மசாலா பூரி எப்படி வீட்லேயே செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் சோஷியல் மீடியாலையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது மூலயமா உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அந்த சோஷியல் மீடியாலையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் கப் பட்டாணியை நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு குக்கரில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து ரெண்டு எடுத்துருக்கேன் அதை அப்படியே போட்டுக்கிறேன் கட் பண்ணி நான் தோல் சீவலை உங்களுக்கு தோல் சீவணுன்னா நீங்கள் சீவி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பட்டாணியை வந்து நீங்கள் நைட்டு எட்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் அது நல்லா வேகும் ஸோ இது கூட இப்போ வந்து உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் அதை தோல் சீவிட்டு இப்போ மத்து வச்சு நல்லா வந்து மேஷ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு மட்டும் நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க பட்டாணியை வந்து ரொம்ப மேஷ் பண்ணிடாதீங்க குழஞ்சிரும் ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஸோ அடுத்து ஒரு கடாய் எடுத்துக்கிறேன் அதில் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அந்த வெங்காயத்தை நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நல்லா அது கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பொருள் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நறுக்குனதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் ரெண்டு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா இன்னும் ரெண்டு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நான் இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நாலு பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் இஞ்சி தனியாக பூண்டு தனியாக ஆட் பண்ணுறதுக்கு பல ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த மெத்தட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா கடைசியாக ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தக்காளியை லைட்டாக வதக்கிக்கிறேன் ரொம்ப வதக்க தேவையில்ல அது ஹீட்லேயே வெந்துடும் உங்களுக்கு இன்னும் புளிப்பு அதிகமாக தேவை அப்படின்னா இன்னொரு தக்காளி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் அது வதக்கி கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சு எடுத்துருக்கேன் ஸோ ஆறினதுக்கப்புறமா வந்து இதை மிக்சியில் மாற்றிக்கிட்டு நான் நல்லா அரைச்சி பேஸ்ட்டு மாதிரி கு எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன் ஸோ இதை நல்லா தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி கொண்டு வந்துட்டேன் இது நம்ம இன்றைக்கி கிரேவி பண்ண போகிறோம் ஸோ கிரேவி பண்ணுறதுக்கு அடே கடாயில் எடுத்துக்கிட்டு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ எல்லா பேஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஜாரில் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி இது கூட கலந்து ஊற்றிக்கிறேன் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூட இப்போ மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன் ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன் ஸ்பூன் வந்து சாட் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன் ஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ அந்த மசாலாலாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு கிரேவியே ஸோ பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணியில் ஆட் பண்ண தேவையில்ல நம்ம ஆல்ரெடி மசிச்சு வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி தண்ணி இருக்கும் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி தேவைப்பட்டால் இன்னும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கிரேவி ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பார்த்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி வந்து மசிச்சு வச்சு உருளைக்கிழங்கு பட்டாணிலையும் உப்பு இருக்கும் ஸோ அதனால் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி நான் பூரியை உடந்து உடச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த பூரி ரெசிபி உங்களுக்கு வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மேலே ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பூரியை நல்லா உடச்சி வச்சுட்டேன் நான் ஸோ இப்போது உடச்சி வச்சுருக்க பூரி மேலே நம்மளோட கிரேவியை அப்படியே அப்ளை பண்ணுறோம் 
ஸோ அப்ளை பண்ண பண்ண அந்த ஸ்மெல்லும் ஃப்ளேவரும் செம்மையாக இருக்குது இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரோட் சைடில் செய்கிற இந்த டிஷ்ஷை நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு நம்ம சாப்பிடும்போது அது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது அதே மாதிரியே இருந்தது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் கமெண்டில் ஸோ இது கூட நான் வந்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கு ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது கூட ஓம் பொடியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் அதுக்கு பதிலாக நான் கார்ன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூட புளிப்பு சட்னியும் புதினா சட்னியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஆட் பண்ணல உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த டிஷ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தனா மறக்காமல் குக்கிங் எக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்